Max Verstappen é o mais rápido em Abu Dhabi na sexta-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre os treinos livres, lembrando que tivemos um vídeo hoje mais cedo com uma acusação gravíssima de Carlos Sainz sobre batidas propositais na Fórmula 1 nos últimos anos. Pois é, dá uma conferida lá, ainda entramos no assunto do Pérez, como temos feito em alguns momentos, então não perca. Mas o que interessa aqui pra gente agora é o treino livre ou os treinos livres que foram realizados nesta sexta-feira. Na primeira sessão nós tivemos uma grande parte de pilotos reservas, pilotos jovens, pilotos que estão sendo treinados pelas equipes e isso inclui Pietro Fittipaldi e Felipe Drogovic. Os dois brasileiros participaram, conseguiram a sua quilometragem e todo mundo conseguiu andar razoavelmente. É difícil tirar qualquer conclusão a nível de performance de cada um, pelo simples fato que cada um está fazendo um teste diferente, coisas que as equipes pedem em termos de ajustes e geralmente o ritmo de corrida, aquilo que é mais próximo do que vamos ver no sábado e no domingo, fica para a segunda sessão. Então no TL1 tivemos esses pilotos jovens e não tem nada assim de absurdo para falar de qualquer um deles. Foi uma sessão bem normal dentro daquilo que a gente já está acostumado com alguns erros, com testes variados, equipes se colocando na posição de não somente testar, mas também de descobrir efetivamente e já pavimentando o caminho para 2023 também. Falando da segunda sessão, Max Verstappen foi o mais rápido e é aí onde a brincadeira fica interessante, porque nós tivemos basicamente no top 6 aquilo que já se espera de Mercedes, Red Bull e Ferrari, com alternâncias, isso mesmo, foram alternados os carros e eu peguei os três principais de cada equipe, os que ficaram na frente, para a gente poder ver um rápido comparativo entre eles, sobre quem foi o mais rápido, qual que chamou mais atenção. Começando pelo ritmo de corrida, nas poucas voltas consecutivas que cada um acabou fazendo, nós podemos ver que a Red Bull aparentemente vem como a equipe a ser batida, com a Mercedes logo atrás e a Ferrari estaria correndo por fora em Abu Dhabi. Obviamente eu devo dizer a você que treino livre não é conclusivo, é no máximo indicativo, então as coisas podem mudar. Só que a sexta-feira tende a nos mostrar mais ou menos como está o ritmo de corrida, pelo menos naquela circunstância de pista, com aquela temperatura e também nós temos que ver a janela de funcionamento de pneus para cada equipe. Mas quando você olha para esse mapinha que está aparecendo na sua frente, você vê que há um certo equilíbrio. Obviamente a Red Bull tem vantagem na reta, porém no restante do autódromo fica bem equilibrado, nós conseguimos ver que existe sim uma alternância entre as três equipes e a volta mais rápida de cada piloto, mostrando que podemos ter alguma briga interessante neste final de semana, assim eu espero pelo menos. O treino livre 2 tende a ser mais indicativo do que o 3, e isso é bom pelo que nós estamos vendo, só que não é necessariamente no mesmo horário da corrida, então a gente tem que ficar de olho para ver o que, que muda efetivamente para cada um quando a temperatura abaixar à noite. A Mercedes foi a equipe que esteve com a menor velocidade de reta dentre as três, o que também não é muito surpreendente, e a Red Bull como a mais rápida. Isso é consequência da arquitetura, da forma com que cada carro foi feito. Basicamente a Red Bull passou o ano inteiro sendo a grande equipe de reta, enquanto a Mercedes tem um carro com muito arrasto, um carro que gera muita pressão aerodinâmica, mas é um carro que não consegue desenvolver tão bem quanto a Ferrari, por exemplo, numa reta. A Mercedes sofre nas retas, tem esse problema ainda, é um dos pontos principais que eles querem resolver, mas os testes de asas diferentes que por vezes Hamilton e Russell fazem, mostra que estão sim buscando alguns pontos distintos. No Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, eles estavam com asas distintas e agora em Abu Dhabi os testes também permitem verificar aquilo que fica melhor para cada um dos setores. A pista em si se tornou mais rápida desde o ano passado, com as mudanças que nós sabemos, 
então talvez favoreça um pouco mais a Red Bull do que se fosse naquele layout anterior. Ainda assim, não podemos descartar a Mercedes que cresceu muito nesse final de temporada por ainda melhorar o seu carro, enquanto Ferrari e Red Bull já olham para 2023. Outra coisa interessante que você vai ver na telemetria é que eu não me recordo de linhas tão próximas entre os três carros. Eles estão muito próximos na frenagem, no ponto em si da frenagem, na reaceleração, na constância, pelo visto estão andando muito próximos, apesar da volta do Verstappen conseguir ser consideravelmente mais rápida. Você vê que o gap abre bastante, ele consegue ser maior principalmente nas retas e aí você vê que o Verstappen abre pelo simples fato que ele consegue desenvolver melhor, mas tudo indica um equilíbrio um pouco melhor ou maior do que o que a gente tinha visto até então. Eu não me recordo, como disse, linhas tão parecidas. Apesar do Verstappen continuar tirando um pouquinho mais do pé em alguns trechos, como nós já percebemos também em outras corridas, principalmente nas curvas de lenta, para ele poder ter um equilíbrio maior no contorno e na saída da curva, enquanto aparentemente Ferrari e Mercedes têm carros mais confiáveis e equilibrados em curvas de baixa. A Red Bull funciona melhor na alta velocidade, então são pontos que são adaptativos em termos de pilotagem para cada uma das equipes. O meio do pelotão, como sempre, uma grande incógnita, nós sabemos que pode chegar na corrida e mudar completamente. Se o pessoal da frente, que é mais previsível, já não dá para cravar, quanto mais essa galera do fundo de pelotão, que tem sido bem complicadinha de acertar ao longo do ano. Cada corrida, um vai melhor, outro pior, invertem muito essas posições, apesar da Alpine ser a equipe mais equilibrada dentre todas do meio de pelotão. Então é basicamente isso, nós vimos treinos livres que foram até bem, vamos assim dizer, normais e que nos apresentaram um cenário nos ponteiros bem legal, bem interessante e no pessoal do meio de pelotão aquela velha máxima de que tudo pode acontecer. Somente o sábado para nos mostrar quem será o mais rápido de volta lançada e o domingo para definir efetivamente quem vai ter o carro mais equilibrado para as temperaturas que mudam bastante em Abu Dhabi nessa pista que mudou o layout e pode ser que favoreça um ou outro, mas o importante é que estaremos encerrando a temporada num circuito permanente, o que é melhor do que uma pista de rua, a gente vai poder ter um gosto melhor do racing em termos de também estratégia e aproveitar para analisar cada carro. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!